Assalamualaikum, शोभाई के शागतों। आज के अम्रा इस्तीत तोरी तेर कुलम बोल शंकरांतो किसू गाने तीक्ष्ण मुश्किल बोली देख बो। गोतो लेक्चरे अम्रा किसू देखी ची आज के आरो किसू देखा चेस्ट करूँगो। तो प्रश्न आ शी अम्रा जो चित्रे देखा जाते हैं, एक टी शामोबाहु त्रिभुज, दुइमीटर, दुइमीटर, जेहेतु एक टा त्रिभुजे तीन टा कोणेर मान एक्स्ट्रा आशी डिग्री, ताहोले प्रत्येक टा कोणेर मान होगे सिक्सटी डिग्री, सिक्सटी डिग्री, सिक्सटी डिग्री करे। तीन टा चार बर्षन वासे तीन कोणाय। प्रथम प्रश्न टी सी बिंदु ते स्थापितो प्लस टू कुलो माने चार्जर ऊपर प्रजुत्त बॉलर मान एवं दिक इन्नगराउच्छे। तो शेख क्षेत्र चार्जिंग को तो बोले कुंडी के अग्रसर हो। तो हम लोग प्रथम प्रश्न आशी। प्रथम प्रश्न देखा जाता है, हम लोग एक चित्र आकलन, शिवजी चित्र आकलन, सी बिंदु तो जो चार्ज था से, शेख चार्ज टा ऊपर, आशे पशे ज्योतो चार्ज थक बे, शोभा एक टा बॉल क्रिया कर दे। जब वन ए बिंदु तो जो ए प्लस टू कुलों में नेट चार्ज के जिस तो दोनों जोनी धनात्मक दूर में एक जोन आर्जन के बिकॉशन करो बे एवं ए बिकॉशन बोल्ट आप शब्दों में शॉल्डर रखा बोरा बोर कौन दिखा बे बाहर दिखे तब ने एफ ए बोल्ट आप रोक करते से ए बिंदु तले बी जे चार्ज टा से शे आवर काके बिकॉशन करो ब तो एक है ना अमरा F A एवं F B एर मांटा बेक कर रख लाऊं ताऊ छोटो करें बोलो दे बोले शुत्र आम जाने C Q A Q C डिवाइड बार स्क्वायर Q A होच्छे A बिंदु ते चार्ज C तो C बिंदु चार्ज R होच्छे तादें दूजों ने मौत दुबटी दुरुत्तो तीव्र है अमरा F A एवं F B एर मांटा बेक कर लाऊं एक है ना कै इखने आरक्टर जी नहीं जेटा मैं इखने चीत्र देखा है चीकू देखो शेटा होते हैं जेहे तो अमरा बोल सी प्रोटेक्टर कोणेर मास 60 डिग्री करे तो ये इटा जो भी 60 डिग्री होय तार बी प्रोटीप कोण्टा होगे 60 डिग्री तो ये सी बिंदु ते जेहे तो दुइटा बोल एकोई शोमाय क्रिया करते से शेखेत्रे अमरा फर्स्ट � तो शेख क्षेत्र में ये जो F A एवं F B तादर मध्य बोटी वा अंतर बुक तो कौन से कतु डिग्री 60 डिग्री क्या नो कारण ये टा शामो बाहु त्रिभुज ये पशे कौन 60 तर बी प्रतिप कौन से भेट आउ किया भेट 60 डिग्री होगी तो ले ये F होते क्यों बोल लोब दी बोल काल लोब दी बोल ये प्लस टू कुल माने सी बिंदु चार तो ये क्या रहते हैं सी बिंदु तो मोड लोब दी बोला हमारा बेर करते सी शामिल तो क्या जो आर शूत्र रह चिलो आर शोमान रूटो बार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा शे शूत्र हमारे गलम तो ये क्या ने पी शे बाम रह एफ एवं की शे बाम रह एफ बी के दूल्लम टू एफ एफ बी शी शे बाम रह एक बार शिव बॉलेड दी ये शूत्रों टा हम रा पोर्सी शे शामंतरिक शूत्रे टेन थीटा शूत्रों टा एफ ए पी क्यू साइन अल्फा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस अल्फा पी क्यू तुम्ही जे जे काउ के धोते पारो कुनो समस्या नहीं तो अभी क्या एक तरीके मोल रखता है मैं बोलती बार बार शेटा होते जे एका थक � आर इखने जी बिल्कुल ठीक थीटा ये थीटा कौन-कौन होते हैं ए एफ एवं ए एफ बी एर अंतर्भुक्त कौन तो हम रेखने ज्योति थी मान गुलो बशबो अल्फा मान बशबो बशनोर परे थीटा मान जो है 40.89 तब ने ए जो 40.89 कौन टा कार कार मुद्दों बढ़ती कौन एफ बी एवं लोब दी एफ एर को मुद्दों बढ़ती कौन तो हम रे � जे लोब दी एफ बी एर साथ प्लस टू कुलों जेटा हमरा सी बिंदु तीस थापून कर सके ये रे चलो प्रथम प्रश्न है आंसर अब हमारे दूसरी ओर प्रश्न जाएगी दूसरी ओर प्रश्न है हमरा आशी दूसरी ओर प्रश्न ना मैं आरेख बार बोलते सी शेरा चलो बी एवं सी एर मध्य बिंदु ते हमरा एक टा प्लस वन कुलों माने चार्ज थापून कर बो एकोन ए चार्ज टा कुंडी 
আমরা ডি বিন্দুতে যে চার্জটা রাখবো সেই চার্জের আশেপাশে যতগুলো চার্জ থাকবে সবাই তার উপর একটা বল ক্রিয়া করবে তাহলে এই প্লাস ওয়ান ছাড়া তার আশেপাশে টোটাল চার্জ আছে আরও তিনটা এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দুর চার্জগুলো তাহলে এ তার উপর একটা বল দিবে বি তার উপর একটা বল দিবে সি তার উপর একটা বল দিবে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তিনজনের বলগুলো আগে নির্ণয় করা লব্ধি মানে রেজাল্ট আমরা পরে নির্ণয় করব তো এখন আমরা যদি এ বিন্দুর বলটা মানে এ বিন্দু যে বলটা ডি বিন্দুকে দিবে সেটা যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে বলের সূত্র সি কিউ এ কিউ ডি মানে এটা হচ্ছে এ বিন্দুর চার্জ ডি বিন্দুর চার্জ এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এখন এ থেকে ডি এর দূরত্বটা কি আমাদের জানা নাই তা আমরা চাইলে এখানে ছোটো করে আমরা বের করে নিয়ে আসলাম কিভাবে আমরা একটা ত্রিভুজ ধরলাম সমকোণী ত্রিভুজ এ সি ডি সমকোণী ত্রিভুজে পিঠা করা শুরু করতে অ্যাপ্লাই করে আমরা এ ডি দূরত্বটা বের করলাম কত আসলো রুট থ্রি তাহলে এখানে দূরত্বটা হচ্ছে রুট থ্রি সেখান থেকে আমরা এফ এ বের করলাম এবার বি বিন্দু যখন ডি বিন্দুতে বল প্রয়োগ করবে যেটাকে আমরা এফ বি বলতেছি তাদের মাঝখানে দূরত্ব এক মিটার জানা আছে তাদের চার্জগুলো জানা আছে সবগুলো বসালাম সেখান থেকে আমরা এফ বি নির্ণয় করলাম এবার আবার এফ সি সেইভাবে আমরা নির্ণয় করলাম এবার তাহলে তিনটা বল তো আমরা সামন্তরিক সূত্র দিয়ে বের করতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে দুইটা দুইটা করে আমরা ধরতে পারবো যে কোনো দুইটাকে নিয়ে কাজ করতে পারবো তো সেই সুবাদে যে কোনো দুইটা আমরা ধরতে পারি কিন্তু সহজ সুবিধা হচ্ছে একই সরল রেখা বরাবর যারা আছে তাদেরকে ধরা তার মানে বি এবং সি এর প্রভাবটা আমরা আগে বের করব অর্থাৎ বি প্লাস ওয়ান কুলমকে যেহেতু এখানেও প্লাস এখানেও প্লাস বি কি করতেছে এই ডি বিন্দুর প্লাস ওয়ান কুলমকে চাচ্ছে ওইদিকে ঠেলে দিতে তার মানে এফ বি যে বলটা সেটা এই দিকে ক্রিয়া করতেছে এফ বি বলটা এ বরাবর ক্রিয়া করতেছে ডি বিন্দুর চার্জটাকে এদিকে নিয়ে চলে যেতে চাচ্ছে সি বিন্দুতে কি আছে প্লাস টু কুলম মানের একটা চার্জ আছে সেও এ প্লাস ওয়ান কুলমকে কী করতেছে এদিকে পুশ করতেছে তাহলে কত হলো এটাও এফ সি তাহলে এই দুইজনে মিলে দুই দিকে কী করতেছে মানে বিপরীত দিকে ক্রিয়া করতেছে তাহলে তাই তাদের দুইজনের একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে যে রেজাল্টটা প্লাস ওয়ান কুলম মানের চার্জকে হয় এদিকে নিয়ে যাচ্ছে আর না হয় এই দিকে নিয়ে যাচ্ছে তো আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারতেছি যেহেতু বি বিন্দুতে প্লাস টেন কুলম মানের চার্জ আছে আর সি বিন্দুতে প্লাস টু তার মানে এখানে শক্তিটা কম যেহেতু চার্জের মান কম তার মানে বি এর প্রভাবটা বেশি থাকবে অর্থাৎ এই দুইজনের রেজাল্টে দিকটা কোন দিকে হবে বি থেকে সি বরাবর তার মানে প্লাস ওয়ান চার্জটাকে দোনোজনে মিলে এদিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে যেটাকে আমরা লোভ দিই বলতে পারি তো আমরা এফ বি এবং এফ সি এর প্রথমে বলের লব্ধিটা নির্ণয় করতেছি তো এই বলের লব্ধি যখন আমরা নির্ণয় করবো তখন এফ বি মানে এই যে লব্ধিটা পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এবার আসে আলফা আলফা হবে দুজনের মধ্যবর্তী কোন যেটাকে আমরা একশো আশি ডিগ্রি বলতে পারি তো আমরা চাইলে এই সিস্টেমে একশো আশি বসিয়ে অ্যান্সারটা বের করতে পারি মান বসিয়ে অথবা সরাসরি আমরা বিয়োগ লিখতে পারি কারণ আমরা সামন্তরিক সূত্র পড়েছি যে বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে লব্ধি হয় মিনিমাম আর ওই মিনিমামের মান হচ্ছে পি মাইনাস কিউ সেক্ষেত্রে আমরা হয় সরাসরি মাইনাস দিয়েও লিখতে পারবো চাইলে এইভাবে দিয়ে আলফার মান বসিয়ে তুমি করতে পারো যার যেভাবে সুবিধা মনে হবে তাহলে এখানে যে আমরা এফ ওয়ানটা পেলাম এফ ওয়ান কোন দিকে ক্রিয়া করতেছে এই বরাবর এটা হচ্ছে এফ ওয়ান এফ ওয়ান বরাবর তাকে এদিকে পুশ করছে কাকে ডি বিন্দুর চার্জটাকে বি এবং সি এর একটা রেজাল্ট পেলাম সেই রেজাল্ট হচ্ছে এদিকে তাহলে এফ ওয়ানের ভিতরে কে কে আছে ডি বিন্দু এবং সি বিন্দু একটা রেজাল্ট আছে তাহলে বাকি আছে কে শুধু এ তাহলে এবার যদি আমরা এখান থেকে চিত্র থেকে দেখি বি এবং সি দোনোজন মিলে ডি বিন্দুর চার্জকে চাচ্ছে এই দিকে নিয়ে যেতে মানে এফ ওয়ান বরাবর নিয়ে যেতে চাচ্ছে আর এ কি করতেছে এ প্লাস ফাইভ কুলম ডিতে প্লাস ওয়ান কুলম তাহলে প্লাস প্লাস সেটা কি হবে সেটাও বিকর্ষণ ধরবে তাহলে সেটা কাজ করবে বরাবর এই দিকে যেটাকে আমরা এফ এ দিলাম তাহলে এ বিন্দু যাচ্ছে চার্জটাকে এদিকে নিয়ে যেতে আর বি এবং সি দোনোজনে মিলে চাচ্ছে তাকে এদিকে নিয়ে যেতে তাহলে সে আসলে যাবে কোন দিকে তাহলে সে যাবে কর্ণ বরাবর এই যে সামন্তরিকে কর্ণ বরাবর সেটা হবে তাদের টোটাল রেজাল্ট এফ তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো আর একটা লোভি তাহলে এখানে কয়বার আমাকে সামন্তরিকের সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে দুইবার একবার হচ্ছে বি আর সি এর কারণে একটা গেল এরপরে এ এবং এফ ওয়ানের দ্বারা আর একটা সামন্তরিক সূত্র বের করব ওইটাই হবে আমাদের টোটাল তিনজনের ফলে ডি বিন্দু কত বলে কোন দিকে যেতে যাচ্ছে তাহলে আমরা সেটা একটু ম্যাথমেটিক্যালি দেখি এবার এই যে এখানে এফ ওয়ান এবং এফ এ বলের লব্ধিটা আমরা বের করতেছি টোটাল এফ সমান এফ ওয়ান স্কোয়ার পি স্কোয়ার কে স্কোয়ার আল
আমরা f1 এর সাথে কোনটা নির্ণয় করতে যাচ্ছি তোমরা যদি কেউ চাও সেখানে f a দিতে পারো যদি এখানে f a দেওয়া হয় তাহলে এখানে f1 f1 হয়ে যাবে মানগুলো বসালাম সেখান থেকে আমরা থিটার মান পেলাম 11.76 ডিগ্রি তাহলে আগে এক নাম্বার প্রশ্নে আমরা যেভাবে লিখেছি লব্ধির মান এত এত ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করতেছে এখানেও আমরা চাইলে সেভাবে লিখতে পারি যে লব্ধি f মানে এত বলে এত কোণে কার সাথে f1 এর সাথে ক্রিয়াশীল তার মানে d বিন্দুর যে চার্জটা প্লাস 1 কুলম সে f1 বলের সাথে অথবা সেটাকে আমরা এক্স অক্ষ হিসেবে কল্পনা করতে পারি f1 বলটা bc বরাবর ক্রিয়া করতেছিল এখানে ছিল b এখানে ছিল c এই বরাবর ক্রিয়া করতেছিল f1 তাহলে সেটাকে আমরা এক্স অক্ষ বলতে পারি যে এক্স অক্ষের সাথে বা এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকের সাথে এটা ঋণাত্মক দিকে বলতে পারি এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকের সাথে এত ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করতেছে বা এত ডিগ্রি কিনে অগ্রসর হবে এবার আসে আমরা দুই নম্বর একটা প্রশ্নে সেটা হচ্ছে আগেরটা আমরা করছি ত্রিভুজ দিয়ে এবারটা আসতে আছে আমরা চতুর্ভুজ দিয়ে কি বলতেছে এ বি সি ডি বর্গক্ষেত্রের একটা বর্গক্ষেত্র দেওয়া আছে প্রত্যেক বাহুর মান চার মিটার করে চারটি কোনায় চিত্রের নেয় চার্জ বসানো আছে দশ দশ কুলম পাঁচ কুলম দুই কুলম পাঁচ কুলম সি বিন্দুর চার্জটি কত বলে কোন দিকে অগ্রসর হবে সি বিন্দুর চার্জটি কত বলে কোন দিকে অগ্রসর হবে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন বর্গক্ষেত্রের মধ্যবিন্দুতে বর্গক্ষেত্রে যদি আমরা কর্ণটা আনি তা যেটা মধ্যবিন্দু পাওয়া যাবে আমরা ধরে নিলাম ও বিন্দু ওই বিন্দুতে যদি আমরা প্লাস ওয়ান কুলম মানের কোনো চার্জ স্থাপন করি তাহলে ওই চার্জটি কত বলে কোন দিকে অগ্রসর হবে আচ্ছা তাহলে এবার আসে আমাদের কাজে আমরা তাহলে প্রথম প্রশ্ন সি বিন্দু চার্জটি কত বলে সি বিন্দুর চার্জ তাহলে আমরা চিত্র একটু খেয়াল করি এখানে চিত্রে আমাদের যে যে মানগুলো লাগবে আমরা সেই সেই মানগুলো আগে বের করি সি বিন্দুতে যে চার্জটা আছে টু কুলম মানের চার্জটা তার আশেপাশে যতগুলো চার্জ থাকবে সবার জন্য সে একটা বল আরও অনুভব করবে এ এর জন্য একটা বল বি এর জন্য একটা ডি এর জন্য একটা এখন ওই বলগুলো বের করতে হলে সবার মধ্যবর্তী দূরত্ব আমাদের জানা থাকতে হবে বি থেকে সি এর দূরত্ব চার মিটার যেহেতু বর্গক্ষেত্র ডি থেকেও সি এর দূরত্ব চার মিটার কিন্তু এ থেকে সি এর দূরত্ব কত মিটার সেটা আমাদের জানা নাই সেটা আমরা একটা সহজ পদ্ধতিতে বের করছি অথবা কেউ চাইলে কর্ণের সূত্র দিয়ে বের করতে পারো আমরা কর্ণ টেনে দুই ভাগে বিভক্ত করলাম এবং দুইটাই হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ আমরা একটা ত্রিভুজ নিয়ে সেখান থেকে এ সি এর মানটা বের করে নিলাম রুট ওভার বত্রিশ তাহলে এ থেকে সি এর দূরত্ব হচ্ছে রুট বত্রিশ এখন চাইলে আমরা এ আর সি এর মধ্যবর্তী বল নির্ণয় করতে পারব যেটাকে আমরা এফ এ দ্বারা ইন্ডিকেট করছি এ এবং সি এর অন্তর্ভুক্ত কোন মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে রুট ওভার বত্রিশ সেখান থেকে এফ এ পেলাম সেম পদ্ধতিতে বি থেকে সি এর দূরত্ব দিয়ে আমরা এফ বি পাব সেমভাবে ডি থেকে সি এর দূরত্ব দিয়ে আমরা এফ ডি পাবো তাহলে টোটাল বল কয়টা পাওয়া যাচ্ছে তিনটি বল পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এখানে এফ ডিও বের করে রাখলাম তাহলে তিনটা বল আমরা বের করলাম এখন তিনটা বল নিয়ে তো আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো না তো সামন্তরিক সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হলে আমাদেরকে যে কোনো দুইটা বল নিয়ে কাজ করতে হবে তো সুবিধার জন্য আমরা এফ বি এবং এফ ডি নিয়ে কাজ করতেছি কি সুবিধা এফ বি এবং এফ ডি কোন দিকে ক্রিয়া করতেছে প্রথমে আমরা সেই জিনিসটা একটু দেখি বি বিন্দুতে যে চার্জটা আছে সেটা পজিটিভ সি বিন্দুতে যে চার্জটা আছে সেটাও পজিটিভ প্লাস টু তাহলে পজিটিভ পজিটিভকে কী করবে বিকর্ষণ করবে সরল লেখা বরাবর এফ বি সেমভাবে ডি বিন্দুও সরল লেখা বরাবর এফ ডি বলে ক্রিয়া করবে এবং দুজনের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই ফ্যাসিলিটিটা নেওয়ার জন্য অর্থাৎ আলফার মানটা যেহেতু আমরা সরাসরি জেনে জানি সেই ক্ষেত্রে ওটা যেন আমাদের অসুবিধা না হয় বের করতে না হয় সেই কারণে আমরা বি এবং ডি নিয়ে কি করতেছি কাজ করতেছি আগে তোমরা চাইলে অন্য যে কোনো দুইটা নিয়ে কাজ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে প্রসেসটা একটু কঠিন হয়ে যাবে তাহলে এফ বি এবং এফ ডি এর বলে লোভ দিয়ে আমরা এফ ওয়ান ধরলাম সেই এফ ওয়ান সেই সামন্তরিক সূত্র দিয়ে বের করতে চাচ্ছি আলফার মান হবে কত নাইনটি ডিগ্রি আলফার মান নাইনটি ডিগ্রি হলে এই অংশটুকু জিরো হয়ে যাবে কেন কস নাইনটির মান জিরো তাহলে গুণ আকারে যা আছে সব মিলে কত হয়ে যাবে জিরো তাহলে এফ বি এবং এফ ডি এর মানটা বসিয়ে সেখান থেকে আমরা লোভ দিয়ে বের করলাম লব্ধি কোন বরাবর কর্ণ বরাবর ক্রিয়াশীল এফ ওয়ান কার কার ফলে এফ ওয়ান পাওয়া গেছে বি বিন্দু এবং ডি বিন্দুর কারণে তাহলে কোন বিন্দু বাকি আছে এ বিন্দু এবার এ বিন্দু কি করতেছে ও আচ্ছা তার একটা কথা বলিনি বি বিন্দু এবং ডি বিন্দু দুজনে মিলে সি বিন্দুর চাষটাকে এই দিকে অগ্রসর মানে এফ ওয়ান বরাবর গতিশীল করতে চাচ্ছে এ বিন্দুও কি করতেছে সেটাও পজিটিভ ধর্মী চার্জ সেও চাচ্ছে সি বিন্দুকে বিকর্ষণ করতে এই যে এফ এ এই বরাবর ক্রিয়া করতেছে তাহলে এফ ওয়ান এবং এফ এ দুজনের দিক কোন দিকে একই দিকে তো একই দিকে হলে কোনের মান কত হবে জিরো ড
प्लस एफ वन सरसि लिखते पड़ता चाहिए भाव अथवा सामंतरिक सूत्र व्यवहार कर आलफार मान जिरो डिग्री बसिए मान टनते क्यों चाहले सरसि सहज करार्जन ये भी करते क्यों चाहले जो ना बुझे थी सब समय आलफार मान बसिए 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 मान आनते भाई करी ना क्या अन्सार हमारे सेम आस एखान कि बेर कर लम लब्धिर मान कयटा बोले लब्धि बेर हल तीन डी ए डी मिले प्रथम हलो एफ वन ओ एफ वन परवर्ती एर साथ एक दिखे क्रियाशील थकाय तरा जोग हो जा सरसि बोल अथवा सामुद्रिक सूत्र दिए तरह आठ लब्धि बेर कर लिखे ये हम लब्धिर मान लब्धिर दिख क्यों निर्णय करब वही लब्धिर दिख ये टेन थी सूत्र व्यवहार ना करते क्यों कारण आप देखते ये बल्ट सरसर यह दिखे क्रियाशील तेल बोलते सी बिंदु जो चार्जा आए से यत वन पॉइंट थ्री फाइव सिक्स टेन टू दि पावर टेन निउटन ए सी बराबर कि थक सी थे बहिर्मुखी एज एफ वन बराबर क्रियाशील थे लब्धिबल कत हो टेन थीटा को आलदा भावे मान बेर कर दरकार नहीं चाहले करते पर समस्या नहीं मैथमेटिकले देखान हलो ओईभव करते बांगल् लिखे दीते तो ये दुई नम्बर प्रश्न आसि दुई नम्बर प्रश्न कि छिल जो वर्ग क्षेत्र जो मध्यबिंदु से मध्यबिंदु जो प्लस वन कुलम स्थापन करी तेल से कौन दिखे कि भावे जाए प्रथम जे क्या बी जे बिंदुते बल बेर करते जे बिंदुता कौन दिखे जाए कि ना कर तर सवार एक बल थक ओ बल दिए सबा ताके सराते चाहिए सवार बल मानी आशेपाशे जोगुलो चार्ज थक सवार जो बल लागे एर बर सी एर डी एर प्रत्येक बल बेर करते हम तर मध्यवर्ती दूरत जाना थकते हैं तो आप जानी वर्ग क्षेत्र कर्ण थे जो दूरतगुल जमन एओ बीओ सीओ डिओ प्रत्येक दूरत कि है समान है एन ओई दूरतगुल्लो के जाना नहीं जी शुद्ध बाहुगुलर मान ओ दूरत बेर करी तो बेर करार आगे एक नम्बर प्रश्न ए सी एर माना बेर कर रखिल कर्णर माना से कत रूट ओवर बत्रिस तो ये बत्रिस दुई द्वारा भाग दी कर्णर अर्धेक से एर मान अथवा सीओर मान अथवा बीओर मान अथवा डिओर मान हमें दुई द्वारा भाग कर लम आस्ते आस्ते कत रूट एट तो सबग दूरत जिने गल सब दूरत सेम से कत रूट एट तेल चाहिए सबगलो बल आलदा निर्णय करते ए बिंदु एवं ओ बिंदुर मध्यवर्ती बल एफ ए मानगुल बसाल एक देखे नहीं क्योंकुलेशन गो अवश्य तुम्हारा निजेरा कर देखा एफ बी बी एर मध्य बल एफ सी सी एर मध्य बल एफ डि डि एर मध्य बल सब चारोटा बल निर्णय कर लम एगे प्रश्न तीनटा बल नहीं क्या करें बल हलो कटा चार्ट तेल चार्ट बल कख एक क्या करते पर क्च करार्जन के अवश्य दुईटे दुईटे नहीं क्या करते हैं एन कौन दुईटा नहीं क्या करब कौन दुईटा आगे धरब से तुम्हें चिंता कर आगे बेर करते हैं जमन ए और सी ए जो आगे धरी तेल एक सुविधा कि सुविधा ए बिंदुते प्लस टेन मान टेन कुलम चार्ज ओ बिंदुते प्लस वन कुलम मान चार्ज दुटे प्लस हवाते ए बिंदु ओ बिंदु के विकर्षण कर बराबर ओ दिखे नहीं जो चाहिए सी कि कर प्लस ओ बिंदु के प्लस तेल क्य कर विकर्षण कर बराबर दुटा विकर्षण बल एक ही रेखा बराबर क्रिया कर ले दोनों जन वियोग ए और सी एर जो जो लब्धि बल्ट पा देखा जा बिंदुर चार्जा बसि हवाय एफ एट बेसि एफ एर मान तुम्हारा देखो वन पॉइंट वन टेन टू दि पावर टेन और सी बिंदुर चार्जा देखो टू पॉइंट टू फाइव टेन टू दि पावर नाइन तेल मान कम तो अपनी एर प्रभाव बेसि थक कार ऊपर ओर ऊपर तेल एफ एर प्रभाव बेसि थकाय ओ बिंदुर चार्जा के दोनों जन मिले लब्धि बोले ओ दिखे नहीं जो चाहिए जेहतु एर प्रभाव बेसि एब जो बीते आसि हमें मुखे बोले दीची पर मैथमेटिकले देखा बी बिंदु दे चार्ज है प्लस फाइव कुलम बी प्लस एओ प्लस तेल प्लस कि कर विकर्षण कर एफ बीते सेम भाव एखे सेम एफ डी ते तो एक ख्याल कर देखो बी एफ बी एवं एफ डी एर मान एक सम समान बल जो विपरीत देखे क्रिया कर दोनों जन मिले कत हो जाए बो फल जिरो हो जाए तर मैं बी बिंदु और डी बिंदु दोनों जन मिले ताकि कौ दिखे सराते पर क्यों कारण दोनों जन बल लब्धि बार रेजाल कत हो जाए जिरो हो जाए तर मान बाकी थकते से ए सी एर तो एक मैथमेटिकली देखी 
এই যে এবার আমরা আসি এফ এ এবং এফ সি বলের লোভ দিই এই যে বিয়োগ ফল বিয়োগ ফল করার পরে একটা রেজাল্ট আসবে আমাদের বিয়োগ ফলটা আমি করি নাই তোমরা একটু করে দেখবা যেটা আসছে তো ওখান থেকে যে মানটা আসবে লোভ দি মানটা ওইটাই আর এফ বি আর এফ ডি এর কারণে তো কত চলে আসছে জিরো তার মানে এই যে আমরা এফ বের করলাম এটাই লোভ দি কেন এখানে জিরো আসতেছে এফ বলে তো বলের দিকটা কোন দিকে হচ্ছে এই বিন্দু থেকে সি বিন্দুর দিকে তার মানে সি বিন্দু থেকে আমরা ওইদিকে নিয়ে যাব ওইটাই হচ্ছে লোভদির দিক তো ত্রিভুজ বলি চতুর্ভুজ বলি সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে চতুর্ভুজে আমাদের বল থাকবে চারটা সেখানে আমাকে সামন্তিকের সূত্র দুইবার অথবা তিনবার ইউজ করতে হতে পারে যেহেতু এখানে জিরো চলে আসছে এই কারণে আমাদের আর একটা স্টেপে যেতে হয় নাই যদি এখানে জিরো না এসে অন্য কোনো মান আসতো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আর একটা স্টেপে যেতে হতো তো ওই ম্যাথগুলো আমরা চাপটার শেষে যখন আমরা সৃজনশীল করাবো সেখানে উঠে আসবে আপাতত আমরা মোটামুটি যেগুলো ইজি বা সহজ সেই জিনিসগুলো আমরা করে দেখাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা এর সাথে সাথে তৈরি হতে হতে বাকিগুলো আমরা পেরে যাব সবাইকে ধন্যবাদ